Hello. Um, good evening, everyone. Can you hear me? Good evening, teacher. Hello. Hi, good evening. Hi, teacher. Hi, welcome. <laughs> okay, guys. Uh, welcome again to one of the classes uh, that you received from uh, English Corporativo International. Uh, guys, today we're going to continue um, with topics that we were discussing yesterday. You remember that we were discussing um, a little bit uh, about the uses of simple present. Recuerden que estuvimos trabajando el día de ayer eh, el tema del simple present, ¿verdad? Vimos los affirmative statements or affirmative sentences and negative statements, okay? So we just uh, discussed two, two different forms. There, there is a, a missing one that is like um, the interrogative uh, sentences. So for a simple present, and that's what we're going to discuss tonight, okay? Also, uh, we're going to be uh, checking some extra information when I'll be working on some exercises too. Uh, we're going to create breakout rooms, so in a way you're going to uh, work on an activity in order to practice your speaking, okay? That's gonna be after reviewing um, the information um, about the simple present, okay? So let's start. Um, before going through uh, the activity, I want you to complete uh, an activity. This is, remember, this is just for practicing vocabulary, getting vocabulary. And the ones that we're gonna be using is games to learn English that probably you, you have been working here. But today, I mean, tonight, we're gonna be working on the model that it says Monster Baka. Okay, let me just show you this. Uh, well, my screen, and also I'm gonna send you a link. So go ahead. Um, let's let me just share my, my portion of my screen. Okay, here. Uh, okay, there you have. Look. So this is the monster backup. Uh, you're not going to click on star. Okay, do not, do not click on star. You are going to click in the button that it says choose, okay? Click on choose, and then you are going to see different models, like different um, vocabulary that is fucking different uh, things. For instance, we have vocabulary that is for animals, home, clothes, food, personal things, jobs, bathroom, uh, body, animals, and some other things that we can find here, okay? So um, what are we going to do? Well, we're going to work on the exercise, I mean, on the model that it says computer, okay? So we're going to click on computer, and then we're going to see um, different words related to computer, right? So you can go to the right in order to see the, the picture and also the, the name of it, okay? So you can just take a look of this uh, vocabulary. And in order to practice all this vocabulary, you have to click on play. Once you play it, you are going to be uh, matching the name and also the picture that, that, that is shown to you. So you have there you have three different options, okay? So you have to click on the ones that is the correct one. In this case, is the ones that is in the middle, okay? So in, in that way, you're gonna be working on some other exercises in order to be matching, and you're going to be um, creating sentences, things like that, okay? So let's work on it. Um, do you want me to give the instructions in Spanish or it's okay? Spanish? Yes, no? Yes. <laughs> Yes, okay, so I'm uh, gonna be uh, a little bit, but it's gonna be brief, okay? Um, ahorita lo que vamos a hacer es completar este ejercicio. Eh, si ustedes observan, bueno, voy a regresar desde el principio. Eh, hay tres botones. No le vayamos a dar al botón Start. Tenemos que seleccionar el botón Choose, okay? Nos permite eh, seleccionar a nosotros uno de los módulos eh, específicos que vamos a trabajar el día de hoy. Okay, el, el tema o el vocabulario que vamos a trabajar es el de computer. 
Una vez ustedes estén en esta pantalla, denle clic a Computer y van a ver una banda con todos los nombres y todas las imágenes que se van a trabajar en este ejercicio. Um, una vez nosotros le hayamos dado un vistazo, le vamos a dar clic al botón Play. Y inmediatamente nosotros vamos a ir relacionando la imagen con el nombre que nos aparece en pantalla. Una vez terminemos este ejercicio, lo que vamos a hacer es tomarle una captura al resultado que obtengamos y enviar esa captura al grupo de WhatsApp. Eso es todo lo que vamos a hacer. Esto es un, un introductory eh, activity for working on vocabulary. Una, este es un ejercicio introductorio para trabajar vocabulario en el curso. ¿okay? Hagamos este ejercicio. Una vez terminemos, enviemos nuestra evidencia de haber trabajado. ¿okay? ¿Están claras las indicaciones ahora? Sí, teacher, solamente yes, yes, teacher. en celular se puede hacer. Sí, se puede hacer, se puede hacer en celular. Pero, pero no, no, no sé cómo. Vale, dele, este, debe darle clic al enlace que yo les compartí. Voy a compartirlo nuevamente. ¿Es Aquí en, en, el... en WhatsApp? O, eh, no, ah, no, ahí, lo ahí, estoy compartiendo ahí. en el chat de Zoom. Sí, sí, allá, ahora sí. Recuerden, al inicio les voy a mostrar tres botones. Debemos darle en Choose. ¿Ok? Una vez le demos Choose, vamos a seleccionar el módulo de Computer. Bien, vamos a tener... Um, creo que seis minutos son suficientes para terminar el ejercicio. Si no lo hemos terminado en seis minutos, vamos a evaluar, eh, extender un poquito más el plazo para completarlo. Inician a partir de este momento.
Okay, time is about 10. Uh, I was just checking some um, information here related to this course that you get. Um, I mean, you got. Um, according to uh, the screenshots that you're sending here, it says that, for instance, Melvin got 6,300. Um, let me see who else. Ovel got um, 7,090. And let me see. Eduardo got 6,450. Okay, good. Those are good score, guys. Good scores. Okay. Good. We're just waiting for the rest. Hello? Mirna, did you say something? No. Perdón, Lick, se me activó aquí eso. Okay, don't worry, don't worry. No se preocupe. We are 19 uh, tonight. Guess two, one people or two people are missing. Okay, wanna check. So I'm gonna stop sharing because I want to move to um, the whiteboard. You remember yesterday we were discussing about the simple present tense. And we are going to be discussing the last part. That is interrogative, uh, interrogative statements. So let's start. I use a different color guess it's gonna be good if I use brown okay so remember topic is simple present tense okay simple present tense you wanna leave it like that tense okay simple present tense this is the topic that we uh, have been discussing during these days um, and we are going to move on to the part that is interrogative statements. Let's move on to that part. Before going through, I'm going to ask you, um, you remember how do we form a simple present tense, uh, how we use sentences in simple present tense using affirmative sentences? You remember that? ¿Recuerdan la fórmula que utilizamos para este, escribir oraciones en presente simple haciendo uso de la forma afirmativa? Yes. Subject okay. plus verb plus complement. Yes, good. So, subject plus verb plus complement. Good. So, and um, just let me tell you that uh, as we were discussing yesterday, there are two different um, uh, forms of writing simple present tense. The one is using verbs. And the other one is using um, is using the verb to be. Okay, so let's take a look at uh, both the uh, both sentences, both type of sentences. Let's start with regular words. Okay, um, you know when we're constructing sentences um, in simple present tense in English, and if these are interrogative we have two different type of questions, okay? The ones that are called uh, yes, no questions, that the answer is gonna be yes or not. And the other ones that, or where you ask for details, okay? The first uh, type of questions, it is called yes, no questions. And the other group of, um, when I say, the, the the ones that we use for asking details it is called wh questions so we're going to start with the first one yes no questions um wanna we're down here when i say yes no questions 
Okay, there you have. There's no questions, and we're gonna ground the air here. I'm gonna say it. Okay, this is with verbs. This is going to be with verb to be. With verb to be. Oh, there you have. There's no questions. Um, also, just no questions. Okay, you have just no questions. When we use just no questions, we're going to start our sentences, the, the interrogated sentence, using the auxiliary verbs. Do you know which auxiliary verbs do we use when constructing simple present tense? You know that? What is the auxiliary verb? ¿Saben este o conocen ustedes el verbo auxiliar que utilizamos para construir oraciones en presente simple? Do. 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 Yes, do. We use do. Okay, do or does. That depends on the subject. Do or does. Okay. That way. After do, we're going to be using the subject because we invert the position of each one. Subject. And then we're going to use the main verb. Main bird. It is so important to remember that at the end of a of a interrogative sentences or interrogative sentences, um, we're gonna be using question mark. Okay, it's important to remember that. Um, so there we have the formula: do or does plus the subject plus the main bird. Oh, but also um, if it is. It is possible to use complements in this in this kind of questions, but sometimes it is not um, useful. So we're gonna leave it like that. Oh, well, I'm gonna say we can include the complement if we want. So complement. This is optional. Pass, you know, question mark, right? So that's the formula. Because it's longer than the the other ones, right? It's más más larga que las anteriores. La primera solo utilizamos sujeto, verbo, complemento. ¿Ok? En la, esa es la forma afirmativa. En la negativa se amplía un poquito más la fórmula porque utilizamos sujeto, el verbo auxiliar, el adverbio not, el verbo principal más el complemento. Ahora, en las preguntas nosotros vamos a utilizar el verbo auxiliar, el sujeto, el verbo principal complemento y el question mark, el signo de interrogación final, ¿ok? Ahí tenemos nosotros nuestra fórmula para construir oraciones en presente simple, haciendo uso de los verbos regulares, los verbos este, que, que no son el verbo to be, ¿ok? So, um, if we write a sentence, for instance, when I say like, do I play or well, use does instead of do, I guess. When I be using us, okay, it's gonna be better. Thus, he played soccer. When I say soccer, does he play soccer? Okay, just take a look here because there is there are two uh, important things. Hay dos cosas importantes en esta oración. La primera es que nosotros cuando construimos una oración invertimos el sujeto con el verbo auxiliar. La segunda es que el verbo, a pesar de que nosotros estamos utilizando un pronombre de tercera persona, este verbo no cambia. ¿sí? Lo mantenemos en su forma base. Eso eh, aplica para tanto las oraciones negativas como las interrogativas. El verbo principal no se le agrega a ese Independientemente, independientemente del verbo, eh, perdón, del pronombre que nosotros utilicemos. ¿Cuándo cambia? ¿O qué es lo que cambia en sí si utilizamos tercera persona? Va a cambiar únicamente el verbo auxiliar. ¿Cuál es el verbo auxiliar? Do. ¿Sí? Do. Do es para primera persona, segunda persona, tercera persona plural. ¿Ok? Y el das se utiliza únicamente en tercera persona singular. ¿Ok? 
So we have to be clear with. Singular. This. Dígame. Del singular le dije. Oh, okay, yes. We use does with the person singular. Okay, good. Um, now, I guess we're gonna move this, uh, this formula to this part. No, I'm gonna leave it like, like that, okay? Let me see if I can copy and paste. No, I guess it's not possible. But I guess, is it possible to copy and paste this? Let me try. Yes, you wanna check? Yes, it is possible. Vale, ahora vamos a, a la otra parte. Estos son, decíamos nosotros, los yes no questions. ¿Por qué se les conocen como yes no questions? Bien, vean, porque si nosotros respondemos a ellas, no es, eh, hay dos opciones posibles. O es un sí o es un no. ¿sí? Esas son las únicas dos opciones. Does he play soccer? ¿Juega el fútbol? ¿Sí o no? Esas son las respuestas que nosotros vamos a recibir de este, las personas pues, a, a las que les consultemos algo, haciendo uso de los yes, no questions. Ahora, en inglés, para responder, esto me está volviendo a este, incluirlo en esta parte, ¿cómo hacemos para responder a una pregunta de este tipo? Bien, vamos a utilizar nosotros siempre el yes o el no, ¿ok? Pero nosotros debemos incluir o complementar nuestra respuesta. Nosotros podemos decir yes, es posible decirlo, pero es una respuesta incompleta. ¿Cómo lo hacemos entonces? Si estamos utilizando el, el, el pronombre he, vamos a utilizarlo nuevamente en nuestra respuesta. Yes, he, does, en caso de que sea una respuesta afirmativa, o no, he doesn't. ¿Ok? Doesn't. Si es una respuesta negativa. Ahí tenemos ambas opciones. Si es con el do, la pregunta, entonces nuestra respuesta también va a ser con el auxiliar do. Ok, yes, eh, I do, no, I don't. Ahora sí, movámonos a la siguiente parte. Los eh, famosos WH questions. ¿Han escuchado ustedes eh, mencionar los WH words? ¿Han escuchado ustedes alguna vez eh, el uso de los WH words? No. Sí, me dicen por aquí, no me dicen por allá. <ríe> A ver, cuéntenme. Los que ya han escuchado los WH words, ¿me los pueden um, decir cuáles son? What? Ok. Why? Why? Good. Excellent. Where? 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 Who? 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 Yes. Good. Okay. Who? Excellent. How? Oh. Ah, pues sí, ya lo escuché. <laughs> okay, verdad que sí. Ahora, esos WH questions se utilizan con diferentes propósitos, ¿sí? Eh, vamos a escribir algunos de ellos aquí. El why, nosotros estamos preguntando en español por qué, ¿verdad? Estamos eh, hablando sobre... Recent. When I say recent. Okay, recent. If we use where, we're asking for places. Um, we use what details. Um, if we use who, when people, right? If we use when, we're asking for, we're asking for time. Cada uno tiene su propósito, ¿verdad? En, en una, este, en una oración, cada uno, pues, tiene su propósito. Y cada uno va a tener su respuesta dependiendo este, en qué contexto nosotros hagamos nuestra pregunta. Ahora, la estructura para los WH words o los WH questions, perdón, vamos a escribir por aquí WH questions para separar un poco de los yes no questions. Un segundo, vamos a utilizar esto. 
esto y esto. Entonces, escribir aquí W H questions. Ok, H questions. Vamos a utilizar tal vez un marcador diferente. Creo que vamos a utilizar los marrón. Ese rojo está bien. Bien, ahí tenemos los WH Questions. Um, los WH Questions usualmente inician con un WH Word. Okay? El WH Word va precedido por un Auxiliary Word, que en este caso puede ser do o puede ser does. Además, seguido del do o does, vamos a utilizar un subject. Vamos a utilizar después un main word y si es necesario, utilizamos nosotros un complement, ¿ok? Y al final, pues, el signo de interrogación que ya se sabe que es necesario para este tipo de oraciones. Esta sería la fórmula para los WH words. Necesito que en este momento, en el, en el Zoom chat, ustedes escriban una oración haciendo uso de los WH words. Una oración haciendo uso de cualquiera de estos eh, ejemplos que tenemos nosotros aquí en pantalla, ya sea why, where, what, who, when. Hacen falta algo otros. Por ejemplo, hay uno que se utiliza bastante y es el who. Vamos a mover esto. Este también se puede utilizar. El who es el único que no inicia con WH, pero se considera también un WH word. ¿Ok? Veo que por aquí alguien ya escribió. Where are you from? Yes, that's a good question. When we are asking about uh, where someone's live. Um, when is your birthday? Yes. Good. What else? Any other example? Any other example? What time is it? Okay, what does she watch TV? Mm -hmm. Who is he? Where do you play rugby? What, um, I guess in what your name, in the, 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 the auxiliary word is missing. Would it be like, what is your name? What is your name? This way. What's your name? What is your name? Okay, where do you live? That's a good question, Stu. Where do you live? Someone else? Who do I learn? Who do I learn English? Okay. What's your favorite food? Um, guess it's going to be this way. Let, let, let's check Claudia. It's gonna be like, what is, remember, is your favorite must be at the beginning. Favorite food. What is your favorite food? Where does she play tennis? Good. Guess the and how is she, how is yours old? Guess the um, the subject is missing. Vale, recordemos que debe para una pregunta debe tener todas las eh, todos los elementos que se solicitan. El WH word, el duo, el das, el sujeto y el verbo principal. Complementos son este, eh, opcionales. ¿Se pueden agregar o no? Bien. Aquí tenemos entonces nuestra, eh, nuestra fórmula. Voy a tomar un ejemplo de los que ustedes han enviado por aquí. Vamos a ver.
I'm gonna say, I'm gonna say this. Um, let me try with this sentence. Okay, give me just one moment. Uh, let me just share this, okay? So then we have, we using where do you live? Where going to be, you know, the W to word. Who is going to be the auxiliary verb? You is the subject. And also, we have we have include the verb live. Okay, live is going to be our main verb and the question mark. As I said before, um, complements are optional. Cuando nosotros este, utilizamos preguntas, pues los complementos son opcionales. Eh, aquí nosotros ya tenemos una pregunta simplemente con utilizar el WH word, el verbo auxiliar, el sujeto y el verbo principal. Ya tenemos nuestra pregunta. ¿Ok? So, um, the answer is going to be different. That's depend on the person that, that, that I ask for. Uh, for instance, if I ask Jose Luis, where do you live? Probably you're gonna say it, uh, uh, I live in Ilopango. Okay, probably that's gonna be, well, that's your answer there in this case. But if I ask to Cindy, she's going to say different place, different place right? So the WH words going to, the answers of the WH words gonna depend on the person that I'm asking. Las respuestas que yo voy a recibir Haciendo uso de los WH words va a depender de la persona a quien yo le estoy preguntando, porque son multipropósitos, ¿ok? Eh, significa que eh, con los WH words nosotros estamos eh, solicitando pues, detalles, ¿ok? No, no hay opciones eh, limitadas como los yes no questions. Los yes no questions son sí o no. Los WH questions son detalles sobre lo que se pregunta. Okay, is it clear? Yes? Good, wonderful. So because we're going to move now to uh, the questions, just no questions using the verb to be. Okay, I'm going to um, take a screenshot. Take a screenshot because probably it's gonna be necessary for you later to complete uh, some other exercises. Okay, take a screenshot or take a photo, doesn't matter. Okay, perfect. Just let me raise this information. Um, we're going to delete all this. These two. I'm going to move. <clears throat> this to this part. Yes, no questions using the word to be. So in case of the verb to be, it's a little bit simple, simpler because um, in case of the verb to be, it's not necessary to add the auxiliary verb do or does, okay? It's not necessary. So that's mean that we can start with the specific uh, verb. So the, 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 the options we're gonna be using um, according to the subject that we are going to be using too. Okay, so in this case, uh, let's start with R. Are you, okay, you is gonna be our subject. Are you a, um, I'm gonna say it, uh, a player. Now we're gonna be using um, a role, for instance. Are you a um, student? Are you a student? I'm just going to separate this in a different way. Okay, there you have. Are you a student? This is our um, example. So we're gonna be using for separate the elements of the formula. For instance, in case of R, so we're using the word to be, um, the word to be, so one of the forms, you know, is to me like, um, is an R. So we're going to be using the verb to be. Then after the verb to be, 
when I use the subject, subject is mandatory, okay? So we have always to use subject plus, in this case, a complement. Is it possible to add a complement using the verb to be? Okay, and then we have, uh, at the end, you know, we have to include the question mark because it's important. If not, there is not a, a questions, okay? We don't include the question mark. So this case is gonna be like using the verb to be am, is, are, because we're talking about questions in simple present tense. And um, after the verb to be, we're going to use the subject, you know, will it be like I, you, he, she, we, they, and the rest. And after the subject, we're, we can use um, a complement if we want to be specific about things that we want to ask, the answer that we want to get, okay? The example, it says, are you a student? Probable, um, probably you can answer these questions with, yes, I am, okay, yes, I am, or no, I am not, okay? Yes, I am, or no, I'm not possible answers. Just uh, be careful because that the, the, the subject and the words going to depend on the uh, questions that um, people ask, okay? For instance, if we're using the subject you, that's mean that is a, a, a specific question for someone and that person is good, it needs to answer using the pronoun I because that's a direct question, okay? Then we have the indirect questions uh, when we use he, she, or it, okay? Is uh, she a doctor? Is she a doctor? My answer is going to be like, yes, she is, or no, she is not, or no, she isn't. So depending if we contract the, the, the verb, okay? So um, here we have, so this is the formula. Three elements, verb to be, subject, and complement. Okay, that's all. That's all for this kind of questions. And, and these are called um, simple present tense with verb to be. Now, let me just show you some other things related to uh, simple present tense. Um, you remember, it, uh, take an screenshot because this is the last part of this, okay? Take a screenshot or take a photo, you decide. And we are going to, we are going to move on to something that I need to include in this topic. Simple present tense has a, something that is called irregular words, okay? Have you ever listened about the irregular words in simple present tense? Have you ever listened about the irregular verbs in simple present tense? Yes, um, very difficult. <laughs> very difficult, mm, but, but we have just three, three oh, irregular yeah, verbs. And, and three, yeah, yes, yes. There are just three, which ones do you know? Uh, go. Go is one of them. Uh, uh, have. Have is another one, and yeah, the other uh, one? Uh, and do. Do, yes. Mm -hmm. Okay, those yes. are the, <laughs> yes, th those are the irregular mm -hmm. words in, in simple present tense. But hay verbos irregulares también en el presente simple. En el presente simple tenemos tres. El go, tenemos el have, y tenemos el do. Son verbos irregulares, ¿por qué? Porque cambian su estructura cuando nosotros, eh, perdón, el verbo to be, eh, también lo incluimos en ello porque cambian su estructura a la hora de construir oraciones. Bueno, eh, les quiero mostrar en la plataforma de inglés corporativo dónde encontramos ese tema. Vamos a ver, un segundito. Voy a dejar de compartir. Y voy a compartir mi pantalla con la plataforma en inglés. ¿Ok? 
So um, this is the things that we have been discussing. I have extended the information um, and I have been talking about the uses of simple, uh, simple present tense in affirmative, negative, interrogative way also. We include the WH questions in, in case of a simple present tense, uh, simple present sentences using, um, you know, the auxiliary verb. So let, let's just check um, some of the objectives that we need to complete or we have complete um, in, in previous classes. It says, by the end of this class, you will be able to make simple present statements using regular verbs. No, we had work on it. So we had been um, discussing about this. So there you have some other examples like walk, write, works, takes, leave, in use. So examples that we can use in English for constructing sentences with regular words. So now um, after that, that topic, we have analysis check. You have to complete this exercise. It's just a multiple um, a questions. In this case is a sentence where you have to include the correct form of the word. Is it for a third person singular or it's for the rest, okay? So after that, we have to move on to the next lesson objective. We have been discussing about this too. Um, by the end of this class, says you will be able to make simple present statements using irregular verbs. So and we have been discussing about what are the irregular verbs. Um, in this case, we have have because change the form in, in, in English when we use it for the person. So use have, so it's becoming has. Uh, the word, uh, the auxiliary verb do comes in does. The auxiliary verb, uh, I mean the auxiliary now, the verb go, so change the, um, the, the, how we spell it in English. And in this case, it's going to be goes, okay? Uh, go, goes. The bus goes downtown. So there we have an example. So those are what we call simple present statements with irregular verbs. Then after that topic, uh, we have another exercise. We have uh, to choose between the uses of have and has, okay? The uses of goes and go. And then some, you, you can complete all exercises there. After that, so we have to move on to the next lesson objective. And in this lesson objective, we are moving fast because we have been discussing about this in previous classes. Well, the class we received yesterday, so that's the reason why I'm moving fast here. Um, lesson objective 1.8, it says by the end of this class, you will be able to form simple present questions. So you have been working on it. Um, additionally, you will practice a conversation. We haven't done that yet because this is the activity that we're gonna be working on the breakout rooms, okay? And additionally, you will practice a conversation about daily routine, which illustrate how this topic is used in real life settings. Okay, that's what we are going to do now. Um, also, we have been discussing about uh, how we can form simple present questions. So, you know, using just no questions and using WH words. Okay, same. Um, after that, so we have a uh, knowledge check. This is another exercise, this is exercise number three. And we have to complete it too. But in this case, we have to scramble the questions. We have to use the correct order for each example there, okay? We need to, uh, we're gonna switch to Spanish. Nos vamos a ordenar las oraciones eh, que aparecen en cada uno de los ejercicios que se muestran en esta pantalla, ¿ok? Son alrededor de cinco ejercicios. Bueno, son cinco ejercicios. En sí tienen ustedes el ejemplo de cómo resolverlo. So, and after that, we have been, um, well, we have been working on this part. It says, by the end of this class, you will develop skills in predicting, scanning, and sequencing, uh, sequencing uh, events after reading and discussions. Three interviews about schedules, okay? Um, well, we haven't done that yet, but we're gonna be working on it. Now, let's move on to the practical part. Ahora nos vamos a mover a la parte.
de práctica. Ya vimos cómo formamos nosotros oraciones en presente simple, haciendo uso de la forma afirmativa, haciendo uso de la forma negativa, haciendo uso de la forma interrogativa y sus dos formas, las preguntas de sí y no y las preguntas eh, eh, extensas, como les, les decimos en, en español, eh, que son las en las que se usan los WH questions. Ahora, eh, ¿qué nos queda? Bien, trabajar en un ejercicio práctico donde nosotros vamos a poner en práctica lo aprendido. Eh, ¿Cuándo utilizamos nosotros el presente simple? Importante saberlo. Nosotros utilizamos el presente simple cuando nosotros hablamos sobre rutinas, hábitos que nosotros tenemos. ¿Ok? Eh, o incluso se puede utilizar para los arrangements cuando nosotros eh, estamos pues eh, estableciendo algo. Ahora, tomando en cuenta eso, tomando en cuenta el uso del presente simple, nosotros vamos a construir una oración con un compañero que se va a asignar automáticamente en uno de los breakout rooms y vamos a intentar incluir en nuestra conversación, o sea, pueden eh, ustedes ampliar la conversación como ustedes quieran, pero requisito es incluir una oración en presente, eh, una oración en presente simple usando la forma afirmativa, una oración en presente simple usando la forma negativa y una oración en presente simple utilizando la forma interrogativa. En la parte de la interrogativa podemos utilizar cualquiera de las dos, ya sea los yes no questions o podemos utilizar un wh questions. Eso es lo que vamos a trabajar con nuestro compañero ahorita. Voy a crear los breakout rooms um, y vamos a tener 10 eh, minutitos para planear nuestra conversación. Debido al tiempo, creo que no vamos a salir eh, para poder trabajarla este día. O sea, no vamos, a, no vamos a hacer la parte práctica en el lobby este día. Sin embargo, el día de mañana vamos a retomar esta actividad. ¿O saben qué? Hagamos algo. Porque veo que el tiempo que tenemos es bien limitado, solo nos quedan ocho minutitos. Eh, vamos a hacer eh, otro, o, otra cosa. Vamos a cambiar, vamos a mover un ejercicio de los que seguían después y vamos a dejar este ejercicio para el día de mañana. ¿Les parece? Por esto debido al tiempo, porque ocho minutitos, ahora siete, eh, mm. no, nos van a, no nos van a ajustar para trabajar con nuestro compañero. ¿Ok? Dejamos este ejercicio para mañana y les voy a compartir ahorita. Me, eh, simplemente enviarles el enlace donde vamos a estar trabajando el uso del presente simple. Aquí van a encontrar bastante información eh, también acerca del uso del presente simple. Vamos a ver. ¿Dónde está este link? Simple present. Vamos a ver. Un segundito. Aquí estamos. Is it? Bueno, aquí está el ejercicio. Ya lo tengo. Encontré el enlace y se los voy a compartir. Es que no lo tenía listo este, aún para, para compartirlo, porque pensaba que íbamos a movernos al, al otro ejercicio, pero debido al tiempo, pues vamos a resolver este que está aquí. Um, no sé, ¿Dónde está el chat? He perdido el chat. Ah, oh, aquí lo encontré. Chat, chat, chat. Vaya, no sé si alguien puede compartir, ahorita acabo de compartir el enlace, no sé si alguien lo puede hacer, eh, trasladarlo para el grupo de WhatsApp, porque muy probablemente no lo vamos a terminar tampoco en la clase, pero les va a quedar de tarea para el día de mañana. ¿Ok? Copien ese enlace, envíenlo al grupo de WhatsApp y les voy a explicar qué vamos a hacer ahí. Bien, ahí tenemos lo que es un live worship. Eh, un live worship pues, nos permite a nosotros contestar 
la respuesta a cada uno de los ejercicios en línea y enviar y obtener el resultado de forma inmediata. En la Live Worship, ustedes van a encontrar oraciones eh, afirmativas, oraciones interrogativas, es haciendo uso del do or does. Van a encontrar oraciones negativas, haciendo uso del don or doesn't. Y van a encontrar también los short answers, que es lo que veíamos este, anteriormente. Cómo respondemos nosotros a las preguntas eh, de sí y no en inglés. Bueno, eso lo van a trabajar... Eh, Debido al tiempo, pues, en, en sus momentos o espacios libres. Y una vez nosotros terminemos este ejercicio, al final nos aparece un botón en azul que dice Finish. Le da, vamos a dar clic a Finish y nos va a mostrar automáticamente eh, dos opciones. Una es Check My Answers y la otra es Email My, my Answers to My Teacher. Nosotros le vamos a dar clic donde dice Check My Answers. Eh, don, donde está una lupa con este, una especie de, de, de hoja, con un checklist. Le vamos a dar clic ahí y nos va a mostrar a nosotros una nota en la parte superior que este, va de 0, a, 0 sobre 10 a 10 sobre 10. ¿okay? Una vez tengamos ese resultado, le vamos a tomar una captura de pantalla y esa captura de pantalla me la van a compartir ustedes en el grupo de WhatsApp. Y ahí vamos a tener la evidencia del ejercicio pues, que ustedes eh, desarrollaron. ¿Han quedado claras las indicaciones para esta tarea? Yes. yes. Thumbs up. Yes. Remember, thumbs up. Yes, thumbs up. If it is, yes, thumbs up. Yes. Hola. What happened? Hola. Hola, ¿me escucha? Sí. Si me escucha, fíjense que me ha pasado algo en la computadora ahorita. Justo, este, ¿me siguen escuchando? Sí, se escucha. Sí. Vale, sí quedó, me, es que me ha pasado algo congelado. en la computadora. Se me ha puesto en, en negra la pantalla, o sea, no puedo ver nada ahorita. No sé qué le habrá pasado. Este, así que, eh, no, creo que no. Bueno, voy a entrar desde, desde mi dispositivo, desde mi, mi celular, para poder despedirme de ustedes. Un segundito que. Okay. No sé qué ha pasado, fíjense que mi computador ha... Pero sí si lo escuchamos. Sí, sí, <ríe> correcto. Ahorita creo que... Vamos a ver. Vamos a entrar a videoconferencia utilizando el enlace. Por aquí está. Ahí ya se ve, teacher. Uh, ¿Sí me ven? Sí. Ah, bye, excelente. Pero yo no los veo a ustedes. Vamos a ver por acá. No, me pide registrarme. No puede ser. Un segundo. Dice que no voy a poder este, cerrar la videoconferencia, creo, porque no me muestra la pantalla por alguna razón. Uh... Vamos a intentar corregir esa situación después. Vamos a ver. Supongo yo que ahora sí me permitiría poder entrar. Bueno, ahora sí. ¿verdad? ¿Me escucha? ¿Me ven? ¿Sí se ve? Hola, hola, ¿me escucha? Hola. Hola, ¿me escuchan ahora? 
Ah, vaya, perfecto. Bien, este, realmente ya vamos a ver a ver qué, qué solución le damos a, 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 a este problemita. Vaya, chicos, este, entonces, ¿ha quedado clara la tarea? Si ¿Sí nos ha quedado claro, pues, ¿cómo vamos a, a trabajar? Lo van a enviar por el, no, lo van a enviar por el grupo de WhatsApp. Sí, o háganle una captura y lo envían al grupo de WhatsApp. Una captura con el resultado que hayan obtenido. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? ¿Sobre el ejercicio? ¿Sobre las clases? No sé, lo podemos resolver ahorita. Dicho, solo una consulta, no sé si va a subir siempre a la grabación de la clase. Sí, mire, espero, espero poder hacerlo porque este, ahorita no sé qué problema me está dando mi computadora. Eh, espero poder subir esa, esa, esa clase una vez terminada pues, la, la, la videoconferencia. Ok, muchas gracias. Bien. ¿Hay más preguntas? Sí, el otro ejercicio de, de, el, de los breakout trunes lo vamos a dejar para el día de mañana, ¿ok? Muy bien. Bueno, eso sería todo por ahora. Este, nos vemos el día de mañana siempre en el mismo horario de 8 a 9 de la noche. Este, tratemos de estar puntuales para iniciar la, la videoconferencia eh, justo a las 8 de la noche. Eh, si tiene algún inconveniente para conectarse, hágamelo saber. De esa forma estamos enterados porque su inasistencia, ¿ok? Eh, así que cuídense mucho y bendiciones a todos. Adiós. Bye. Bye. Bye.